Hi friends, welcome to my Parsala. Today we are going to talk about the first question of the question of the question. We are going to talk about the question of the question of the question. We are going to talk about the question of the question. We are going to talk about the question of the question of the question of the question. But the question of the question is 2.5 km. So the question of the question is the question. ये जो संख्या बोलो जो दूसरी आम बा 2.5 किलोमीटर दूर तो एक रोनी दिश्ट एक टा नाम था का उचित ताहोले ये इन संख्या बोलो निदिश्ट नाम एक टा हमारे मुझे बार कुत्ते आए इसी खंग नाम टा की होता बारे जेहतु ये संख्या बोलो कमा बास्तो व्यवहार को ची ताई सब तक के जुक्ति संग तो एक टा नाम होता � बास्तव संख्या कौन संख्या? जी संख्या को लोगे आम्रा साधारणों तो बास्तव में बेअवार करेता कि जब वन दूई दूई दशमिक पांच रूट थ्री किन बा कुन एक भाग नंशो इटा एक संख्या दूई बाई पांच किन्तु ताहोले आम्रा देख लाम जे दूई दूई दशमिक पांच बा रूट थ्री बा दूई बाई पांच इग्लो शॉबी एक ता संख्या जेगुलो अमरा बास्तो भी उसको तो पड़ी ताहोले एग्लो सब समस्त संख्या गुलो के अमरा एक्शन थे बास्तो संख्या बोलते पड़ी जिला कोम ताले इस समस्त संख्या गुलो अमरा बास्तो संख्या अच्छा ये समस्त संख्या थे कोई एक ता संख्या में बेचें जब उन ये समस्त संख्या ये गुलाम हमारे खूब जाना पड़ी जितो संख्या जिगलाम लोग सब समय यूज़ करें था कि जे एक दो ये तीन चार पांच छः कोनो रीनात्तक ना समस्त ही धोनात्तक ताले ये समस्त संख्या एक तो जो हमी ग्रुप तोड़ी कोडी जा के हम लोग बोलते पड़ी नेचुरल नंबर बा साविक संख्या तले साविक संख्या क्या बोलूँ हम लोग सही समस्त संख्या के हम लोग साविक संख्या बोलूँ जेगुलर मुद्दे संख्या बोलो ताकि एक दो तीन चार अर्थात पॉजिटिव बा धोनात्तक किंतु कोई एक ता निदिष्टो आकारे बा पूर्णो आकारे संख्या जेगुलो एक दो तीन चार इलाको अच्छा � रोई लोगे सुध जीरो ये बंग समस्तो नेचुरल नंबर बास समस्तो साविक संख्या ताहले ए ग्रुप टके हमला की बोलते पड़ी ए ग्रुप टके हमला बोलते पड़ी जे होल नंबर बास ओकोंडो संख्या चाहे मुझे किसी थाक बे सुध मात्रों जीरो ये बंग समस्तो नेचुरल नंबर ये बार यही होगा जो दिया एक तो संख्या हमें ग्रुप करो था कि जे जगह ने माइनस हो था कि बे जीरो हो था कि बे एवं प्लस हो था कि बे किंतु पुत्तेक टा समस्त टक वाले पूर्णो संख्या ताहोले यही ग्रुप टक हमारा की बोलते बड़ी यही ग्रुप टक हमारा बोलते बड़ी पूर्णो संख्या बा इन बा इंटीजर जिधर होच्छे माइनस वन माइनस ट� पूर्ण संख्या ताहले अमरा देख लाम जो एक लो ग्रुप गुलो तोड़ी कर लाम सेखने के मुद्दे कतो कटा ग्रुप पे लाम
তাহলে এই সমস্ত আমরা গ্রুপগুলো পেলাম যেখানে বাস্তব সংখ্যা মানে সমস্ত বাস্তবে যে ব্যবহৃত সংখ্যা সেগুলো বাস্তব সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা মানে ওয়ান থেকে শুরু করে যে কোনো পজিটিভ কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা তারপর অখণ্ড সংখ্যা মানে শূন্য এবং সমস্ত বাস্তব সরি স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পূর্ণ সংখ্যা যেটাকে বলবো আমরা যে কোনো মাইনাস থেকে বা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ডট ডট জিরো এবং ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনো পজিটিভ নাম্বার কিন্তু সমস্তই পূর্ণ সংখ্যা একটা করে যেমন কোনো একটা দশমিক বা তার কোনো ভগ্নাংশ থাকবে না সেগুলোকে বলবো পূর্ণ সংখ্যা এবার এগুলো ছাড়াও আর অনেক সংখ্যা আমরা পেয়ে থাকি যেমন দুই বাই পাঁচ কারণ ভগ্নাংশ আকার তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা কোন গ্রুপে দেবো তাহলে আমরা এক নতুন গ্রুপ তৈরি করলাম যেখানে শুধুমাত্র এই ভগ্নাংশ আকারের জিনিসগুলো থাকবে তাকে আমরা এক নতুন গ্রুপ তাকে আমরা কি বলতে পারি মূলত সংখ্যা আচ্ছা যদি মূলত সংখ্যা করতে যাই প্রত্যেকটাই এরকম পি বাই কিউ আকারে আসবে যেখানে পি একটা স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কিউ একটা স্বাভাবিক সংখ্যা শুধু স্বাভাবিক সংখ্যা নয় অখণ্ড সংখ্যা হতে পারে কিন্তু যদি কিউটা জিরো হয়ে যায় তার মানে এমন একটা সংখ্যা যাকে আমি জিরো দিয়ে ভাগ করছি সেটা কি সম্ভব নিশ্চয়ই সম্ভব না তাহলে প্রথম কন্ডিশন প্রথম শর্ত মূলত সংখ্যা হওয়ার যে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমি কাকে তাহলে মূলত সংখ্যা বলবো এমন একটা সংখ্যাকে মূলত সংখ্যা বলবো যেটাকে পি বাই কিউ আকারে সাজাতে পারি যেখানে পি কিউ ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো এবার মূলত সংখ্যা যেহেতু এসে গেছে আরও একটা আমি সংখ্যা দিই উদাহরণ রুট থ্রি তাহলে এই সংখ্যাটাও তো এই সমস্ত সংখ্যার থেকে আলাদা একটা সংখ্যা তাহলে এরও নিশ্চয়ই একটা গ্রুপ করা উচিত তাহলে এই সংখ্যাগুলোকে আমরা কি বলতে পারি এই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলতে পারি অমূলত সংখ্যা মানে যেটা মূলত নয় মানে যেটাকে আমি পি বাই কিউ আকারে সাজাতে পারছি না তাহলে সেই সমস্ত সংখ্যাগুলোকে বলবো আমরা অমূলত সংখ্যা অর্থাৎ এই রুট থ্রি যদি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এর ভ্যালু বা এর মানটা আসবে মানে এর ভাগটা কোনো দিন শেষ হবে না মানে এর যে ভাগফল আমি পাবো সেটা একটা অসীম সংখ্যা আসবে তাহলে অমূলত সংখ্যা মানে আমরা বলতেই পারি যে এমন একটা সংখ্যা যার কোনো দিন শেষ নেই বা অসীম একটা সংখ্যা তাহলে দুটো পার্থক্য আমরা খুব ভালোভাবে বুঝলাম যে মূলত সংখ্যা মানে একটা সংখ্যা যেটা পি বাই কিউ আকারে সাজাতে পেরেছি কিন্তু অমূলত সংখ্যা মানে একটা সংখ্যা যেটাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে সাজাতে পাচ্ছি না যার মানটা একটা অসীম সংখ্যার আকার রূপ নিতে পারে এবার দেখা যাক আমি কোন সংখ্যাকে কোন সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি যেমন যদি আমি একটা স্বাভাবিক সংখ্যার উদাহরণ দিই যে পাঁচ এটা একটা স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে এটাকে কি মূলত সংখ্যার আকারে ফোকাস করতে পারি কি পারি না আচ্ছা এই পাঁচটাকে আমি লিখতে পারি নিশ্চয়ই লিখতে পারি যে পাঁচকে আমি পাঁচ বাই এক এই আকারে লিখতেই পারি তাহলে এখানে দেখছি যে পাঁচ এবং এক দুটোই একটা স্বাভাবিক সংখ্যা এবং নিচেরটা বা কিউ পার্টটা কখনোই জিরো হয়নি তার মানে এটাকে একটা মূলত সংখ্যা বলতেই পারি তার মানে এখান থেকে বলতে পারি যে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমি মূলত সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারি কিন্তু যে কোনো মূলত সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারি সাধারণ কোশ্চেন আসতেই পারে যে যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমি কি মূলত সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারি দেখা যাক দুই বাই পাঁচ এটা একটা মূলত সংখ্যা কিন্তু এটাকে আমি কি স্বাভাবিক সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারি যদি ভাগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর এটা কি একটা স্বাভাবিক সংখ্যা নিশ্চয়ই নয় এটা স্বাভাবিক সংখ্যা এটা পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে যে কোনো মূলত সংখ্যাকে আমি স্বাভাবিক সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারবো না কিন্তু যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যাকে আমি মূলত সংখ্যার আকারে প্রকাশ করতে পারি